தகவல் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் வணக்கம் ரோய் பெரியான் பற்றி உங்களுக்கு தெரிய சொல்ல தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய ஈழத்து கலைஞர்களோடு மிகவும் நெருக்கமான உறவினை வைத்திருக்கின்றார் ஐரோப்பா தொடக்கம் அமெரிக்காவில் உள்ள எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய பாடல்களுக்கு இசையமைத்த பெருமை பல இசைத்தட்டுக்கள் இவருடைய இசையிலே வெளிவந்திருக்கின்றன எங்களுடைய கலைஞர்களின் இசை எங்களுடைய கலைஞர்களின் கவிதைகளுக்கு பாடல்களுக்கு இசையமைத்திருக்கின்றார் அதனை விட பல இந்திய திரைப்படங்களுக்கும் இசையமைத்த பெருமை இருக்கின்றது அதனையும் தாண்டி அதனையும் தாண்டி எங்களுடைய எழுத்து கலைஞர்களுடைய எழுத்து கலைஞர்களுடைய திரைப்படம் அதாவது வந்து கனடாவிலே எங்களுடைய திரைப்பட துறையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நகர்வு புள்ளியாக ஆர் எஸ் ராய் பிரியன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் பல எங்களுடைய திரைப்பட கலைஞர்களாலே எங்களுடைய திரைப்பட துறையிலே அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அவர்களால் படைக்கப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு ஆர் எஸ் ராய் பிரியன் அவர்கள் இசையமைத்திருக்கின்றனர் அந்த வகையிலே எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கும் அவர்களுடைய உயர்வுக்கும் அர்ப்பணிப்போடு இசைப்பணி ஒரு கலைப்பணியை ஆற்றிய ஆர் எஸ் ராய் பிரியன் அவர்களை இன்றைய காற்றிலே சந்திக்கின்ற வணக்கம் வணக்கம் இளங்கோ அவர்களே டைம் எஃப் எம் ஐடிஆருக்காக இந்த பெட்டகம் நிகழ்ச்சியில் உங்க கூட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா உங்களுக்கு காற்றலைகள் எல்லாம் ஒரு சாதாரணம் பல வானொலிகளிலே நீங்கள் கலந்திருக்கிறீர்கள் தொலைக்காட்சிகளிலே நிகழ்கனல்களிலே பங்கு பெற்றிருக்கிறீர்கள் இருந்த பொழுதிலும் எங்களுடைய காற்றலைகள் டொரண்டோ ஒன்சாரியோ அந்த இடத்தையும் தாண்டி கீபெக் மாநிலத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது மோன்ட்ரியலே நூற்றி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது அலைவரிசை நூடாக எஃப் எம் அலைவரிசை நூடாக மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனை விட ஐடிஆரின் சிறப்பு அலைவரிசை நூடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டைம் எஃப் டாட் சி ஊடாக உலகம் பூராக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனையும் தாண்டி முகப்புத்தம் முகப்புத்தினூடாக கேட்டும் பார்த்து கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் முதலில் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் இது ஒரு நல்ல பாலம் ஆக்சுவலா ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுல இருக்கிற வானொலியா இருந்தா அந்த நாட்டு நாட்டுல மட்டும்தான் அது வந்து ஒளிபரப்பாக்கப்படும் இப்ப வந்து ஆன்லைன் அப்படின்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால அதையும் தாண்டி இது புனிதமானது உலகளாவிய ரீதியில இது வந்து எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அமையுது ஆமாம் எல்லாரையும் கேட்பது போன்று உங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வோம் அதே முறையில் இந்த இசைத்துறையிலே உங்களுக்கு முன்னோடியாக உங்களுக்கு இசையை முதல் பயிற்றுவித்த அந்த இசை அமைப்பாளர் அல்ல இசை ஆசிரியர் யார் என்று ஒரு கேள்வி பிறக்கின்றது அதனை கூற முடியுமா கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு ஏகலைவன் மாதிரி சார் எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது என்னுடைய தாத்தா வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்வான் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாலமுரளி கிருஷ்ணன் டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணன் எல்லாம் ஒரே ஒரே பேட்ச் அம்மா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மியூசிக்கில் தான் இருக்காங்க சித்திலேருந்து மாமா எல்லாமே ஒரு ஒரு வகையில் இசை இல்லைன்னா நடனம் டான்ஸ் சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் ஸோ அதனால் இசைன்றது வந்து இயற்கையாகவே என்னுடைய இதில் கலந்தது அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து சின்ன வயசில் ஒரு டேவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒரு கம்போசர் அவர்கிட்ட பியானோ கொஞ்சம் நாள் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஆனந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்த மியூசிக் டீச்சர் அவங்க என்னுடைய குரு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கோனேஷ் சார் இருக்காங்க அவங்க நான் சின்னதாக இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்து அவரை ஸ்டூடியோவில் கூப்பிட்டு போய் ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி உட்கார வச்சு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து பாட வச்சது அவர் தான் அந்த பெருமை கண்டிப்பாக இந்த வானொலிக்கும் சேரும் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி உங்களை மீட் பண்ணும்போது அவருடைய ஆஃபீஸில் தான் நான் மீட் பண்ணோம் ஸோ அது எனக்கு அந்த வகையில் அதுவும் ஒரு பெருமையான விஷயம்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் உண்மையிலே ஐடிஆரின் கிளை அதிபர் எம் பி கோனேஷ் அவர்களிடம் இசைக்கு பயின்றிருக்கின்றார் பல இசை ஜாம்பவங்கள் இவரோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் பல இசை ஜாம்பவங்களோடு பல இசை கலைஞர்கள் பாடகர்கள் இவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை இந்தியாவிலே உள்ள அனைத்து பிரபலங்களும் இவருக்கு மிகவும் நெருக்கமான உறவினை கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை மிகு கலைஞனை இன்றைய காற்றிலே சந்திப்பதிலே பெருமை அடைக்கின்றோம் அதே வழியில் சொல்லுங்கள் கூடுதலாக நீங்கள் திரைப்பட துறைக்கு முன்பாக நீங்கள் கூடுதலாக பல இசைத்தட்டுகளை 
இசை தட்டுக்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார்கள் சுவிட்சர்லாந்திலேருந்து மிகவும் ஒரு பிரபலமான கவிஞர் எஸ் பி பாமினி அவர்களுடைய கவித்தொடிகளில் அமைந்த பல பாடல்களுக்கும் பல இசை தட்டுக்களுக்கும் நீங்கள் உருவாக்கத்திலே முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறீர்கள் அதனை போன்று பல இசை தட்டுக்கள் உருவாக்கத்திலே பங்கு பெற்றிருக்கள் அந்த அந்த நகர்வுகளை எமது நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டாக சிங்கராக வரணும் தான் ஆசையாக இருந்தது ஆனால் வந்து நான் வர சமயத்தில் ஏகப்பட்ட சிங்கர்ஸ் அப்போ தான் வர ஆரம்பித்தாங்க நான் ஒரு சின்ன பையனாக வர ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஹரிஹரன் உன்னி கிருஷ்ணன் ஏகப்பட்ட சிங்கர்ஸ் வந்ததுனால எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருந்தது அந்த ஸ்டைல் அப்டேட்டட் ஆகிப்போச்சு நான் வந்து எஸ்பிவி சாருடைய தீவிர ரசிகன் அவர் என்னோடய காட் ஃபாதர் ஆக்சுவலாக ஸோ அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் எனக்கு வந்து ரொம்ப அடாப்ட் ஆச்சுது ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி நியூ ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் அவுட்டேட்டட் ஆனோன்னு சரி கம்போசிங் கரங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கம்போசிங் எனக்குள்ளே இருந்தது தான் ஸோ அது அது அந்த சார்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆல்பம் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஆல்பமில் ஒரு சிங்கிள் ட்ராக் மாதிரி ஓ வண்ண வெண்ணிலாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சிடிபிசி ரேடியோவில் வந்து கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே பிரபல்யமாச்சு அதை தொடர்ந்து வந்து வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது தான் ஃபஸ்ட்டு ஆல்பம் பண்ணேன் காற்று அப்படின்றது அது உலகத்திலேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பிரபல பின்னணி பாடகர்கள் பாடிய முதல் ஆல்பம் அதுதான் சரிகமாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே படிப்பு இந்த விஷயங்கள்னால நான் மறுபடி கனடா வர வரக்கூடிய ஒரு இது அமைஞ்சது ஸோ இங்கே வந்தோன்னே இங்கே இருக்கிற கலைஞர்களுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிது கிடைச்சோன்னு நிறைய அவங்க பண்ண படங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெதுவாக உன்னை தொட்டு அப்படின்ற படம் ரவி அச்சிதன் சாருடையது அப்புறம் துரோகின்னு ஒரு படம் இந்த மாதிரி சில படங்களில் வந்து பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே இருந்த இசை கலைஞர்களோட அறிமுகம் கிடைச்சிது கவிஞர்களுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிது ஸோ அவ அவங்கள வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணலாமே இங்கே இருக்கும்போது இந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி பாமினி இந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து பல நாடுகளில் இருந்து வந்து அவங்களுடைய வரிகளுக்கும் இசையமைச்சு கேட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுதான் ஆமாம் கூடுதலாக எங்களுடைய கவிஞர்களுடைய பாடல்களுக்கு இசையமைத்த பெருமை ஆர் எஸ் ராய் பிரியன் அவர்களை சாரம் ஐரோப்பா மாத்திரம் அல்ல அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா அங்கேயே வசிக்கின்ற எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய அந்த கனவுகளை நினைவாக்கிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அப்புறம் சாந்தன் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு போன வருஷம் ஆமாம் சென்னையில் அந்த படத்துலையும் வந்து ஒரு ஒரு பாடலாசிரியர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் தூயவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக யூகேல இருக்காப்புல அவரும் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் வந்து இந்தியன் அதாவது சென்னை ஸ்லாங்கில் வர பாடு பாட்டு கானாபாலா பாடின பாட்டு தாருமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக கானாபாலா யூஸ்வல் அவரோட சாங்ஸ் அவரே வந்து இது பண்ணிடுவார் லிரிக்ஸ் பண்ணிப்பார் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிடுவார் இந்த சாங்கை வந்து கேட்டு அவரே சொன்னார் தூயவன் எனக்காக எழுதின மாதிரி இருக்குது தலை எதுன்னா அவ்வளோ ஆப்டாக எழுதியிருக்காப்புல அப்படின்ட்டு எந்த கரெக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் அதே மாதிரி அவருடைய வரிகளே பாடி கொடுத்தாங்க எங்களுடைய கவிஞர்களுக்கு இந்திய தரத்தினிலே பாடலாசிரியர்கள் அந்த பதவி கிடைப்பதற்கு இவருடைய இசை ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது அதே வழியிலே எஸ் பி பாமினி அவருடைய பாடல்களும் எஸ் பி ஆர் பாமி எஸ் பி ஆர் பாமினி அவருடைய பாடல்களும் இந்திய தரத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய இசை இவருடைய சந்தர்ப்பங்கள் இவருடைய சலுகைகள் மூலமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை எங்களுடைய கவிஞர்கள் கவிஞர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த வழியிலே நாங்கள் அவருக்கு நன்றி கூற வேண்டும் என்றால் அவருடைய கூடுதலான அனைத்து பங்களிப்புகளும் எமது ஈழத்தமிழ் மக்களோடு பெரும்பாலான ஒரு எழுபத்தி ஐந்து வீதத்துக்கு மேலான பங்களிப்புகள் ஒரு குறுகிய காலத்திலே எங்கள் எங்களுடைய மக்களோடு எங்களுடைய உறவுகளோடு எங்களுடைய எங்களுடைய கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் திரைப்பட ஆசிரியர்கள் திரைப்பட கலைஞர்கள் அவர்களுடைய உயர்வுக்கும் உயர்வோடு அவருடைய பங்களிப்பும் அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே காலம் திரைப்படம் காது இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு லீடு கொடுக்கலாம் வாண்டு பசங்கன்னு இப்போ பாஸ்கி சார் அவருடைய டி பாஸ்கி டி ராஜ் சார் அவர் வந்து பாலுமேந்தர சாரோட ஸ்டூடெண்ட் அவர் பண்ணுற படத்துக்கு வந்து நான் மியூசிக் பண்ணேன் செவன் சாங்ஸ் அதில் ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு சிங்கர்ஸ் வந்து இங்கே இருந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் சினி ஃபீல்டில் ஒருத்தங்க வந்து தாமிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாமிரா தாமிரா கானா பாலா கூட சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காப்புல அடுத்த சாங் வந்துட்டு சரிகா நவநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ராஜகோபாலன் சூப்பர் சிங்கர் அவர் கூட சேர்ந்த ஒரு அருமையான சாங் அடைமழை ஓயவில்லை என்ற சாங் பாடியிருக்காங்க
മംതാ മീര എൺപത് എല്ലാവർക്കുമേ നമുക്ക് അറിയുമാണ് പാടഹി അടുത്തത് സരിക സരിക നവനാഥൻ ഏക്കനവേ സൂപ്പർ സിംഗർ നിഗഴ്ചയിലെ സിറ് സിറ പുള്ളിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കലന്ത് സ്രപ്പിത്താർ എല്ലാവർക്കുമേ അറിയുന്ന മുഖങ്ങൾ ഇവകൾക്കെല്ലാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ പിന്നണി പാടുകൾക്കുരിയ ഒരു അന്തസ്തൈ കൊടുപ്പതർക്ക് അന്തസ്ത് കിടപ്പതർക്ക് ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമയപ്പാളർ ഒരു മുഖ്യ കാരണമായി ഇരുന്നിരിക്കേണ്ട ഇന്ത്യ വകയിൽ നാങ്കൾ ഒരു പെരുമയായ സൊല്ലുകിണ്ടോ അവരോട് അവർക്ക് നന്ദി കൂറെ കടമയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടോ എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞർകൾ എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞർകൾ എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞകളും തിറമകളേക്ക് ഒരു സന്ദർഭം സന്ദർഭം എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞകളിൽ എവ്വളവ് തിറമകൾ തങ്ങി കിടന്നാലും അതൊക്കെ സന്ദർഭം എൺപത് ഒരു മുഖ്യമാണ് കാരണം അത് ഇസി അമ്മയ്പ്പാളറിലെ മാത്രം തന്നെ തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അണ്മയിലെ ഇമാൻ അവർക്കൾ ഇമാൻ സാർ അവർക്കൾ സന്ദർഭം കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട എങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്നര കലഞ്ഞകൾക്ക് സെന്തൂറ പാടലം കൊടുക്ക തരും ലക്ഷ്മി അതിനെ തുറന്ന് പല രണ്ട് മൂന്ന് ഒക്കെ എങ്ങളുടെ ഇളത്തു പാടകർകൾ ഇന്ത്യൻ പിന്നണി പാടകളാക്ക തരമുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കാർക്കൾ അത് വകയിലെ ആക്ച്വലി പിരിച്ചേ പാക്കല സാർ ഇപ്പൊ ഈഴം അപ്പിന്റെ സൊല്ല് വന്ന് അതുവേ വന്ന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാമിക്കുന്നത് എന്നെ പൊറത്ത് വരയ്ക്കും തമിഴ് തമിഴ് തന്നെ സോ എനിക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ നാട് ദാ വ്യത്യാസമേ തവിര കനഡാല വാഴ്ര ഒരു തമിഴ് പെൺ അവിടെ അന്ത ഒരു അടിപ്പടയിൽ അതാ തിരമയ വന്ന് എന്ത് വകയിലും മാറുപെടാത് ഇന്ത്യ കലഞ്ചർകളുടെ തിരമയ അധികം ഇലങ്കി തമിഴർകളുടെ തിരമയ കമ്മിന്റത് നാ ഏത്തുക്ക മുടിയാത് ഏനാ ഇവിടെ അത് അത് പാട്ട് സരിഗ നവനാഥൻ പാടുന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങനാ ശങ്കറോട് അസിസ്റ്റന്റ് വരെക്കും കേട്ട് സമയാ ഇരിക്കുന്നതാങ്ങ അന്ത വോയിസ്ല എല്ലാം ക്രേസി ആയിട്ടാങ്ങ ചെന്നൈയിലെ അപ്പോ ഇത് വന്ന് നാ சொன்னத அது ஒரு இலங்கை பெண் அப்படிங்கறது தெரியும் அது அந்த pronunciation எல்லாமே நான் கத்து கொடுத்தா एक्चुअली அது அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த வேர்ட் டிக்ஷன் எப்படி இது பண்ணனும் ஆனா அத புரிஞ்சிக்கிட்டு கரெக்ட்டா அவங்க இன்டர்பிரட் பண்ணி பாடி கொடுத்திருக்காங்க சோ அது எனக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் एक्चुअली அப்படி நான் பிரிச்சு பார்க்கறதே இல்ல அத நான் சொல்லிக்க விரும்பறேன் ஆமா நிச்சயமா நீங்கள் பிரித்து பார்க்கவில்லை அதே வழியிலே கூடலாக எங்களுடைய கலைஞர்களுக்கு சில வழிகளிலே இந்தியன் பின்னணி அந்தஸ்து கிடைப்பது மிகவும் அருதாக இருந்திருக்கிறது என்ன சொன்னால் இந்தியா என்பது ஒரு கலையினே ஒரு புறப்படம் അവർക്ക് കലയോടെ വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങളുടെ കലഞ്ഞർകൾ ഒരു പകുതി നേരമാണ് തന്നെ അത് കലയ്ക്കുള്ളിൽ പങ്കാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സന്ദർഭം എൺപത് കിടക്കുമ്പോൾ താൻ എങ്ങളുടെ എങ്ങളുടെ തിറമകളെ കാട്ടക്കൂടിയതാക്കി ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തമിഴാളെ ഇണിഞ്ചിരിക്കുന്നോ ഉലകമ്പൂറാക്ക് നാങ്കൾ തമിഴ് പേസിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങളെല്ലാം തമിഴാളെ ഇണിഞ്ചിരിക്കുന്നോ അത് വകയിലെ ഇവരുടെ അത് മൊഴിയും മീതാണ് പറ്റും തമിഴ് മീതാണ് പറ്റും അത് മക്കളുടെ ഇരിക്കുന്ന അത് ഒറ്റമയി അത് പറ്റക്ക് തലവണങ്ങുകൊണ്ടോ മേലെ പെരുമയാക്കി ഇരിക്കുന്നത് നന്ദികൾ അതേപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് തിരിപ്പടങ്ങൾ യൂറോപ്പാവിലെ പടമാക്കപ്പെട്ടത് അന്ത കാളം ഇത് കാളം അന്ത അന്ത തിരിപ്പടത്തെ പറ്റി സ്ഥലങ്ങൾ തിരിപ്പടത്തിന്റെ കലഞ്ഞർകൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പങ്കാറ്റിയ വിധങ്ങൾ പങ്കാറ്റിയ പോത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മകിഴ്ചികരമാണ് നഗർവുകളെ നിങ്ങൾ മേൽക്കൊണ്ടിരിക്കൽ അവറ്റെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടുണ്ട് പകർന്നു കൊടുക്കല ആക്ച്വലി അത് കലഞ്ചർകൾ വന്ന് എനിക്ക് പെരുസാ പരിചയം കിടയാത് ഏനാ അത് ഹീറോയുടെ അവർ കേട്ടാപ്പിൽ ദിടീന്ന് ഒരു നാൾ നൈറ്റ് ഞാൻ തൂങ്ങിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണി കൂപ്പിട്ട് അഞ്ച് സാങ് വേണം എന്ന് പടത്ത് അപ്പിന്നാറ് സോ അന്ത അഞ്ച് പാട്ട് വന്ന് ഞാൻ പണി കൊടുത്ത അത് ഒന്ന് ശ്രീനിവാസ് സാർ പാടിയിരിക്കാപ്പിൽ ഇന്നൊന്ന് രണ്ട് സാങ് വന്ന് ഹരിചരൻ പാടിയിരിക്കാറ് ഇന്നൊന്ന് ഹരിനി പാടിയിരിക്കാങ്ക അപ്പം ഇന്നൊന്ന് പ്രിയ ആനന്ദൻ സൊല്ലിട്ട് ഒരു സിംഗർ പാടിയിരിക്കാങ്ക സോ ഇതെല്ലാമേ വന്ന് ഒരു ഒരു അവസര നിലയിൽ പണപ്പെട്ട പാടൽ ചെല്ലാം ആണാ നല്ല അമഞ്ചത സിറ്റുവേഷനിക്ക് ഏത്ത മാതിരി അത് അതോടെ ആക്ടസ് ഞാൻ വന്ന് നടിപ്പ് സൈഡിൽ ഞാൻ പെരുസാ പോയി അതിൽ തലയിടുന്നതേ കിടയാത് അവങ്ക എന്ന സിറ്റുവേഷനിക്ക് എന്നവോ അത് പണി കൊടുത്ത അത് നല്ല വന്നിരിക്ക അപ്പിന്ന് സൊല്ലിട്ട് അവങ്ക சொல்லும் போது எனக்கு வந்து சந்தோஷமா இருந்தது ஏனா அந்த படத்தோடைய பாடல்கள் பதிவாகும் அந்த சமயத்துல தான் வந்து சாந்தன்ன்ற படமும் போயிட்டு இருந்தது பாரலலா சோ രണ്ട് പടത്തോട് റീ റെക്കോർഡിങ്ങും ഒരേ സമയത്തില് ചെന്നൈയിൽ നടന്നത് സോ അതിനാല അത് വന്ന് ആക്ച്വലാ എനിക്ക് ഒരു 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 പെരുമയ്ക്കുരിയ വിഷയം അത് അന്ത വായ്പിനെ എനിക്ക് കൊടുത്ത അന്ത പടത്തോടെ ഹീറോക്കും രവി അച്യുതനുക്കും അപ്പുറം വന്ന് അന്ത പടത്തോടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ഡയറക്ടറാണ് 
குணபதி சார் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த சமயத்துல ஆமா இவர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் உங்களுடைய உரையாடல்களை சுயமடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எமது எழுத்து கலைஞர்களுடைய திரைப்படங்கள் திரைப்பட துறையிலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் மிகவும் ஒரு சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அந்த படம் வந்து இது காலம் என்று நான் பே பேப்பர்ல படிச்சேன் ஆக்சுவலா சிலோன்ல வந்து அவங்க அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு கண்ட்ரியா போய் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு இண்டிபெண்ட் மூவி மாதிரி சிலோன்ல வந்து மூணு வாரம் அப்ப நான் சிலோன்ல இருந்தேன் ஆக்சுவலா ஒரு வீசா விஷயமா போயிருந்தேன் நான் அங்க போயிருக்கும்போது அந்த படம் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருந்தது என்னால தியேட்டர்ல போய் பார்க்க முடியல ஆக்சுவலா பட் பத்திரிகையில படிச்சேன் அது ஹவுஸ்ஃபுல்லா மூணு வாரம் கம்ப்ளீட் ஹவுஸ்ஃபுல்லா அந்த படம் வந்து பெரிய லெவல்ல ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்படும் போது சந்தோஷமா இருந்தது ஆமா இழத்து திரைப்பட துறையின் ஒரு வளர்ச்சி இப்பொழுது மிகவும் ஒரு துடித்த வளர்ச்சியாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே உங்களுடைய இசையமைப்புகள் ஒரு முக்கிய அங்கமாக அதற்குள்ளே உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வு அந்த இளையவருடைய இயக்கத்திலே அமைந்த ஒரு சில பாடல்களை எடுத்து வருவோம் आज भी वो ही जरा सोचो तो तुम भी हम अभी भी है वो ही कल भी था वो ही आज भी हूँ वो ही जरा सोचो तो तुम भी हम अभी भी है वो ही वाज चला वाज चली பாட்டு <laughs> <laughs> அது ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்துட்டு கே எம் ஸ்டுடியோ ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட ஸ்டுடியோவில் ப்ளே பண்ணது பூரா அவரோட மியூசிஷியன்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டை கேட்டு ஏஆர் ரஹ்மான் சாரே சொன்னார் எனக்கே போட்டியே வந்தா பிள்ளை அப்படின்னாரு காமெடியை தான் சொன்னார் பட் இந்த சாங் பாடினது வந்து சமீர் கோட்வால்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ வந்து இந்த பாடல் பாடினதுக்கப்புறம் இப்போ சல்மான் கானோட படத்துக்கெல்லாம் மியூசிக் பாடி ரொம்ப பிரபலியம் ஆகிட்டார் இப்போ நல்லது அந்த வகையிலே நீங்கள் கனடாவிலேருந்து ஒளிவந்த திரைப்படங்களுக்கு எத்தனை திரைப்படங்களுக்கு நீங்கள் இசையமைத்திருக்கிறீர்கள் கனடாவில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரம்பித்தது மெதுவாக உனை தொட்டு அதுக்கப்புறம் துரோகின்ற ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது ஆண்டு பசங்க அப்படின்ற படம் அது ஆக்சுவலாக கனடான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அங்கே சென்னையில் தான் வந்து வெளியிட போகிறாங்க பட் இங்கே தான் ஷூட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் அந்த படத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆமா அந்த படங்கள் திரைப்படங்களுக்கு நீங்கள் பாடல் இசையமைக்கும் பொழுது அந்த விசடமான அனுபவங்கள் இருக்கும் அல்லவா அந்த அனுபவங்களை முதல் நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா என்ன மாதிரியாக சுச்சுவேஷனை வந்து நீங்கள் உருவாக்கினீர்கள் 
அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அவரை பற்றி அந்த ஒரு ஒரு இசையமைப்பாளருக்கு அப்படியான அந்த எண்ண அலைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு திரைப்பட கலைஞர்கள் டைரக்டர் கதாசிரியர்கள் அந்த கதையை கூறும் பொழுது அந்த சந்தர்ப்பத்தை கூறும் பொழுது உங்களுடைய அந்த இசையை எப்படி நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு அலைகள் உங்களுடைய பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு உங்களுக்கிடையே மறைந்திருக்கின்ற அந்த நுணுக்கமான அந்த ஒரு எண்ணங்களை எங்களோட நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா அது எந்த அளவுல சாத்தியம்னு தெரியாது பட் நான் டிரைவ்லான யாரும் கேட்டது கிடையாது இப்ப வந்து நான் கனடா சென்னைன்னு பிரிச்சு பார்த்தது கிடையாது இப்ப ஒருத்தர் வந்து என்ட ஸ்டோரி சொல்லும் போது அந்த ஸ்டோரியோட கேரக்டரைசேஷன் அதோட அதோட ப்ராஸ்பெக்டிவ் அதோட பிஓவினா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது எல்லாமே நம்ம வந்து மைண்ட்ல போட்டுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க இந்த டேபிள் ஏதோ பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் ஹீரோவோட இன்ட்ரோ அப்போ ஹீரோவோட பர்சனாலிட்டி என்ன அவனோட கேரக்டர் என்ன அவனுடைய தன்மை அதை எப்படி அவன் எக்ஸிபிட் பண்றான் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ ஹீரோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம டிராவல் பண்றோமா இல்லை நான் ஹீரோயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து டிராவல் பண்றோமா இல்லை நான் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து டிராவல் பண்றோமான்றது அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த படம் பூரா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கூட ஒரு ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து தான் ஃபீல் ஆகுது ஆனால் இன்டர்னலாக ஹீரோ ஃபீல் பண்ணுறான் அது ஹீரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது ரெண்டும் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அதை எதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு அதே மாதிரி தான் சாங் சுச்சுவேஷன் சொல்லும் போதே அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க தெளிவாக வந்து இப்படி தான் சுச்சுவேஷன் இப்போ ஆக்சுவலாக வாண்டு பசங்க பண்ணும்போது பாஸ்கிட்டி ராஜ் சார் உட்காந்து குடஞ்சி என்னை வந்து நைட்டு டே அண்ட் நைட்டாக உட்காந்து விடவே இல்லை அந்த டியூன் அவருக்கு எதிர்பார்த்த டியூன் அது வெளியில வர வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து என்ன விடவே இல்லை அது நிறைய அந்த சின்ன சின்ன லீட்ஸ் கொடுப்பார் அந்த ஹீரோயினுடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து அவளோட ஸ்மைல் இருந்து எப்படி இருக்கும் என்ன காஸ்டியூம் போட்டிருப்பா எந்த டைம் அது வந்து டேயா நைட்டா அப்போ ஹீரோவோட ப்ராஸ்பெக்டிவ் என்ன டைலாக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே டெலிவர் பண்ணும் போது நம்ம மைண்ட்ல வந்து அது கேட்கும் போதே நம்ம இசை போடிட்டு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா ஸோ அதுக்கு அவரோட வைப்ரேஷனும் என்னோட வைப்ரேஷனும் டேலி ஆகும் போது கரெக்டா ஒரு இதுல வந்து உட்காரும் உட்காந்தோம்னா அதை பிடிக்கிறது தான் கஷ்டம் அதை பிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து நம்ம பில்டப் பண்ணிடலாம் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டேன் சொன்னால் இது ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஒரு எண்ண அலைகள் அல்ல ஒரு ஒரு காட்சியை வந்து நீங்கள் அப்படியே இந்த இசைக்குள்ளே கொண்டு வர போறீர்கள் ஏன்னா அது இல்லாத ஒரு சீன் இல்ல நீங்க காட்சியை பார்க்கும் போது அது முழுமை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பாக்குறீங்க அவங்க சொல்லும் போது எதுவுமே இல்லை அதுல சவுண்டும் இல்ல ஓசையும் இல்ல காட்சி அமைக்கப்படல எதுவுமே இல்ல அந்த காட்சி அவங்களோட கண்ணுக்கு நிறுத்துறீங்க ஆமா அதான் அந்த இசை வரணும் அந்த இசையமைப்பாளருடைய திறமை அந்த இசையமைப்பாளர் வந்து அந்த காட்சியை வந்து அப்படியே தனது கண்ணுக்குள்ளே ஒரு காட்சியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த காட்சியை வந்து நடிப்பதற்கு முன்பே ஒரு இசையமைப்பாளருடைய கண்கள் பார்ப்பவர்கள் சற்று மிகவும் நெருக்கமாக வந்து பார்க்க போவதில்லை அவருடைய மனங்கள் எப்படி இருக்கும் அவருடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கும் அவருடைய ஒரு இசையை நுணுக்கமாக இந்த காட்சிகளை கேட்ட மாதிரி மெருகூட்டப்படும் பொழுது என்ன மாதிரியாக அவர்கள் திரைப்படத்துறைக்குள்ளார்கள் <laughs> 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 அதன் பின்புதான் அந்த திரைப்படம் ஆக்கப்படுகின்றது இல்ல அது ஆக்சுவலா சாங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா சாங் சாங் வந்து ஆமா இப்ப நம்ம அதுல அது அது இன்னொரு கஷ்டமான விஷயம் இப்ப அவர் சொன்னதை கேட்டு நம்ம அந்த இசை வடிவத்தை பூர்த்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கவிஞர் வந்து அந்த டைரக்டரோட மைண்ட்ல என்ன சொல்ல வராரு அந்த இசை மூலமா ஒரு சீனை வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் சொல்லணும் ஆமா அதுக்கு உகந்த வார்த்தைகள் அவங்க கரெக்டா அதை யூஸ் பண்ணும் அந்த பாடல் இருக்கோ நீங்க எந்த ஒரு பாடலையும் கேட்டாலும் வரிகள் தான் ஃபர்ஸ்ட் நிக்குது நம்ம மைண்ட்ல சின்ன சின்ன ஆசை அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஆசைன்றது தான் நம்ம மைண்ட்ல நிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அதோடைய டியூனே வருது ஸோ நம்ம வந்து அந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப நீங்க வந்து சூஸியா பிக்அப் பிக் பண்ணா மட்டும்தான் அது ரீச் ஆகும் 
ஏனோ தானோன்ற ஒரு வார்த்தை அதுல வந்து விழுந்துருச்சுன்னா ட்யூனும் இல்லாம போயிடும் இந்த சிறப்பான நுணுக்கங்களை நீங்கள் எவ்வாறு கற்றுக்கொண்டீர்கள் ஒரு 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 இது ஒரு ஞா ஒரு இசை ஞானம் எல்லாரும் எல்லாரும் எல்லா இசையமைப்பாளர்களும் ஒரு தனித்துவமான ஒரு தனித்துவத்தை தங்களுடைய வைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய ஒரு தனித்துவம் எப்படி நீங்கள் உருவாக்கம் பெற்றது தனித்துவம் நாங்கள் இப்போ சொல்லவே கூடாது அது இன்னும் நான் பாப்புலர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மக்கள் சொல்லணும் தனித்துவம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா சி எல்லாருமே இசையமைக்கிறோம் ரைட்டா எல்லாமே வெற்றி பெறணும் தான் இசையமைக்கிறோம் ஆனா அதுல ஒரு சாங்கு ஹிட் ஆகுது மீதி சாங்கு சுமாரா இருக்குது சிலது கேட்காமே போயிடுது ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த நம்ம சொல்ல வர விஷயம் டைரக்டர் சொல்லி அதை இசையமைப்பாளர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அத பாடலாசிரியர் கரெக்டா எழுதி பாடகர் பாடி அந்த இசை கோர்வெல்லாம் கரெக்டா அது இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபீட் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பதிவாகி அத மிக்சிங் மாஸ்டரிங் பண்ணி அது வெளியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது ஆடியன்ஸ் ரசிகர்கள் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மனநிலையில அந்த பாடல் பிடிச்சு போயிடுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அது ஹிட் ஆகுது அந்த பிடிக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் இவ்வளவும் இப்ப நீங்க சினிமா துறைன்னு சொல்லும் போது இப்ப நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க டைரக்டர் அவரோட அசிஸ்டன்ட் நாலு பேர் இருப்பாங்க அசோசியேட் டைரக்டர் இருப்பாங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்க கோ ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேரையும் ஒட்டு மொத்தமா நீங்க ஒரு ஒரு டியூன்ல கவர்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த இருபது பேரும் ஒட்டு மொத்தமா ஒரு இசையில நம்ம டியூன் போடும் போது கவரப்பட்டாங்கன்னு சொன்னா அது அநேகமா வந்து வெளியில கேட்கும் போது எல்லாரையுமே கவரக்கூடிய ஒரு டியூனா தான் இருக்கும் நல்லது உங்களுடைய இன்னொரு பாடலை எடுத்து வருவோம் இந்த பாடல் ஆக்சுவலா என்னுடைய அறிமுக பாடகி பிரியா மாலி அது வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வித்யாவுடைய டாக்டர் இது வந்து ஆக்சுவலா சென்னை பிளவர் அசோசியேஷன் இருக்காங்க இல்ல அவங்களுக்காக ஒரு ஆல்பம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட்டி பாபு ப்ரொடியூசர் அவங்க கேட்டுக்கிட்டாங்க என்னுடைய நண்பர் தான் வரும் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோல தான் பதிவாச்சு இந்த சாங்கு ஃப்ளவர் விற்கிறவங்களுடைய அன்னாட லைஃப் பற்றி ஒரு அஞ்சு விதமான சாங் அஞ்சு வெரைட்டியான சாங்கில் இது ஒன்று இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு வயசானவங்க அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலையால் வந்து ஒரு மாதிரி தொழிலுக்கு தள்ளப்பட்ட ஒரு பெண் அவங்க அது உணர்ந்து வந்து அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூ விற்க வந்து அந்த பூ விற்கும் விற்கிறவங்களுடைய அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க அப்ப இருக்கிறவங்க மனநிலை எப்படி நான் வாழ்ந்தேன் இப்ப எப்படி இருக்கேன்றதோட அந்த கான்ட்ராஸ்ட் காமிக்கிறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல உருவாக்கப்பட்ட பாடல் இது நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணா அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி பர்சன்ட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பிரியா பாடி கொடுத்ததுன்றதுதான் இதோடைய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் 
அதே வழியிலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் கூடுதலாக கனடாவிலே இருக்கின்ற கலைஞர் தபேல் அரபி அவர்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பாடலுக்கு வாத்திய வாத்திய இசை வழங்குவதற்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை அமைவது என்று பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் கண்டிப்பாக சாந்தன் படம் பண்ணும்போது ரவி எனக்கு ரொம்ப காலமாக தெரியும் சின்ன வயசில் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அந்த மியூசிக் இதில் ஜெர்னியில் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்போ வந்து அவர் மியூசிக் வந்து பெருசாக கற்றுக்கல தப்பிலாம் அவர் ஒரு கேள்வி இதில் தான் வாசிச்சுட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் குரு வச்சு மறுபடி கற்றுக்கிட்டார் எனக்கு யூஸ்வலாக பொக்கேஷன் வாசிக்கிறது ஸ்ருதிராஜ் என்ன சொல்லி இளையராஜா சாரோட பிளேயர் தான் அவரும் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஸோ இவர் அந்த சாங் ஒரு தபில ஒரு சின்ன ஒரு ஹிந்துஸ்தானி பேட்டர்னில் தான் அந்த சாங்கு இருக்கும் உன்னி கிருஷ்ணன் பாடியிருப்பார் அந்த சாங்குக்கு வந்து ஆக்சுவலாக உன்னி கிருஷ்ணன் அது போல் ஒரு சிங்கர் இங்கே தான் பாடியிருக்காங்க பேர் வந்து வர்மன் சாரோட பொண்ணு கீர்த்திகா கீர்த்திகா வர்மன் அவங்க தான் பா பாடினாங்க ஃபீமேல் இது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாங்கில் வந்து இவர் வாசிச்சிருப்பார் ஒரு நாள் நைட்டு கூப்பிட்டு கேட்டேன் இப்படி படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு நைட்டு அவர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார் முடிச்சு டூ ஓ கிளாக் வந்தார் வந்து வீட்டில் இருந்து ஃபுல்லாக ரிஹர்சல் கொடுத்து ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு கேட்க சொல்லிட்டு டிவனை ஃபஸ்ட்டாக நான் வாசித்த கீபோர்டில் அப்படியே ஃபுல் ப்ரோக்ராம் பண்ணதையும் கேட்க சொல்லி அதோட டைமிங்கில் வாசிக்க சொல்லி கத் அது அதுதான் கொஞ்சம் அவருக்கு சிரமமாக இருந்தது ஏன்னா ரெக்கார்டிங் வேற கச்சேரி வாசிக்கிறது வேற ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் வந்தது இதில் அதுக்கப்புறம் வர்மன் சாருடைய ஸ்டூடியோவில் தான் வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை நல்லா அருமையாக வாசிச்சு கொடுத்தாரு அதை நான் என்ன சொன்னேன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சில நுட்பங்கள் வந்து அவருக்கு நான் சொன்னேன் அதை ஈஸியாக புரிச்சு இன்ட்ரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாரு அது நான் கேட்டதை விட அதிகமாக நல்லா வாசி அவர் இப்பொழுது நீண்ட காலமாக பல முன்னணி இசைக்குழுக்களுக்கு தவையில் வாத்திய கலைஞராக பணிபுரிந்து நல்லா அருமையாக வாசிக்கக்கூடியவர் ஆமாம் எனது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் இந்த இங்கே திரைப்பட துறையை பற்றி சற்று சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய பார்வையிலே அது என்ன சொல்லணும் இப்பொழுது வளர்ச்சி பாதையிலே வளர்ச்சி பாதைன்னு சொல்லும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கும் இப்ப பாக்குறதுக்கும் அதாவது நான் சொல்றது ஒரு நான் சின்னதா இருக்கும்போது பார்த்ததுக்கும் அப்ப வந்து முன்னணியில இருந்தவங்க அந்த கணபதி சார் கணபதி ரவீந்திரன் சார் ரவி அச்சுதன் இவங்க எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அப்போ முன்னணியாக இருந்தவங்க அப்போ நான் பார்க்கும்போது இருந்த ஒரு திரைப்படத்துக்கும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க திரைப்படத்துக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ ரொம்ப அதிகமாக ஒரு சினிமேட்டிக்காக பண்ணுறாங்க அப்போ கொஞ்சம் டிராமெட்டிக்காக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் சினிமேட்டிக்காக பண்ணுறாங்க இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது கண்டிப்பாக ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் டெக்னிக்காலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த டெக்னிக்காலிட்டி சைடில் நிறைய டைலாக் டெலிவரி பர்ஸ் ஒரு ஒரு மேனரிசம் ஒரு கேரக்டரோட மேனரிசம் கிரியேட் பண்ணுறது அதோட எடிட்டிங் கலர் கரெக்ஷன் டிஐ அது எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பட் அவங்க இருந்ததுக்கு மச் பெட்டர் இப்போ நிறைய கூடுதலாக இங்கே பணிபுரிபவர்கள் இந்த துறைக்குள்ளே பகுதி நேரமாக தங்களுடைய சாதாரணமான முழுமையான வேலைகளையும் செய்து பகுதி நேரமாக நேரம் கிடைக்கும் பொழுது அந்த திரைப்பட துறையை வளர்ச்சியை பாதையிலே கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகவும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு சாதாரணமான வழி அமல்ல புலம்பிருந்த நாடுகளிலே சாதாரண தங்களுடைய தொழிலையும் பார்த்து தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வேலை பழுக்களையும் பார்த்து ஒரு 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 துறையை வளர்ச்சியை பாதைக்கு கொண்டு செல்வது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம் இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் உண்மையிலே அர்ப்பணிப்போடு செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு பல இந்திய கலைஞர்களும் மட்டுமல்ல அவங்களே பணம் போட்டு தான் இங்கே பல பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இங்கே ப்ரொடியூசர்னு பெருசா சொந்த பணத்திலே ஆமா சில பேர்களே கலைஞர்கள் காணாமல் போவது இந்த பொருளாதார ரீதியான ஒரு 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 தளர்வு நிலை வரும் பொழுது அல்லது ஒரு உறக்கமான ஒரு நிலை வரும் பொழுது கலைஞர்கள் காணாமலே போய்விடுவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களால் அந்த கலியை தொடர்ச்சி தொடர்ச்சியாக இருக பெற்றி கொண்டு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் போய்விடும் அப்படியான பல பல முன்னணி கலைஞர்கள் எல்லாம் பொருளாதார ரீதியாக ஆனா இங்கிருந்து இலங்கையிலிருந்து போன சில கலைஞர்கள் வந்து பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆனது அது நான் அது ஹிஸ்டரி ஆமா ஆமா அதுல எம்ஜிஆர் ஆரம்பிச்சு சுஜாதா அம்மா இருக்காங்கல்ல நடிகை அவங்க எல்லாம் சிலவன் தான் 
அப்புறம் வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஆடுகளம் நட்சங்கள் ஜெயபாலன் சார் ஜெயபாலன் சார் ரோஜா ஒரு கதாநாயகியா நடிச்சு கொண்டிருக்கிற விஜய் ஆண்டனி சேமைப்பாளர் அப்படியாக பல முன்னணி கலைஞர்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் சென்றார்கள் ராதிகா அந்த வகையிலே உண்மையிலே இந்த இசைத்துறையிலே ஒரு பாரிய வளர்ச்சியை பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற இசையமைப்பாளர் இப்பொழுது இரண்டு வருடங்களாக தாயகத்திலையும் சரி இந்தியாவிலையும் இலங்கையிலையும் சென்று தனது பணியாற்றிருக்கிறார் அந்த விசேடமான அனுபவங்களை பற்றி எமது எமது நேர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் நீங்கள் தாயகத்திலே இலங்கையிலே சென்ற பொழுது அனைத்து ஊடகங்களிலும் உங்களுடைய இயக்குநர்கள் உங்களுடைய சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றிருக்கின்றன எங்களுடைய இலங்கையில் சென்ற பொழுது மக்களை மன இசையமைப்பாளர்களை இசைக்கலைஞர்களை ஊடகத்துறை சார்ந்தவர்களை எல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது எப்படியான ஒரு நுணுக்கங்கள் எப்படியான ஒரு அனுபவங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் இந்த வகையில் எமது நேர்கொண்டு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆக்சுவலாக நான் சென்னை போனது வந்துட்டு இங்கேருந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அங்கே ஃபேஸ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது நான் பண்ண ஒரு படம் இந்த சாதன்ற படம் ஃபுல்லாக இங்கே இருந்தால் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பட் சரி அங்கே போய் ட்ரை பண்ணலாம் தான் ஆக்சுவலாக போனேன் போய் அங்கே காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஏவிஎம்ல எனக்கு நிரந்தரமாக ஒரு இசையமைப்பாளர்ன்ற ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிது ஆக்சுவலாக ஸோ அதில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் இலங்கை போக வேண்டிய ஒரு இது வந்து ஏன்னா அங்கே வந்து ஏவிஎம் இதில் வந்து ரசீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலங்கை சார்ந்தவர் தான் டைரக்டர் ஒரு வட்டி என் ஒரு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படம் அங்கே வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது அதில் வந்து டப்பிங் போயிட்டு இருந்தது ஆக்சுவலாக அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இல்லை டப்பிங் அப்போ வந்து என் என்னுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிது கிடைச்சோன்னே ஆக்சுவலாக அந்த அறிமுகத்துக்கு காரணம் முக்கிய காரணம் வந்து தங்கராஜ் சார் தங்கராஜ் சார் யார் அப்படின்னா அவர் தான் வந்து ஏவிஎம் ஸ்டூடியில் இப்போ வந்து அந்த இன்சார்ஜாக இருக்காப்புல அந்த அவருடைய அறிமுகம் மூலமாக எனக்கு ரஜின் சாரோட பழக்கம் ஏற்பட்டது ஸோ அவர் சிலான் போனோன்னே என்னை கூப்பிட்டார் வர சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு விஷயமாகவும் என்னோடய இமிகிரேஷன் ஒரு விஷயமாகவும் நான் அஞ்சு போனேன் போகும்போது அங்கே ரசீம் சார் மூலமாக எல்லா மீடியாவுடைய அறிமுகமும் கிடைச்சிது லைக் எஸ்எல்பிசி அப்புறம் வந்து ரூபவாகினி அப்புறம் வீரகேசரி இந்த மாதிரி பல ஊடகங்களுடைய இது வந்தது என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க நிறைய விஷயங்கள் கேட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது இப்போ அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்பெஷலாக வந்து நிறைய பேர் நிறைய சாங்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு படங்களும் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக அது பார்க்கும்போது அந்த ட்ரெய்லர் அந்த சாங் எல்லாம் பார்க்கும்போது சென்னையில் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருந்தது எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அந்த அளவு நுட்பமாக பண்ணுறாங்க பிரமாதமாக நடிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸே எனக்கு பெருசாக இருந்தது அதாவது சரி நம்ம நுணுக்கமாக ஒரு 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 டெக்னீஷியன்ற பார்வையில் பார்த்தா கண்டிப்பாக ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் பட் ஒரு ரசிகன்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் மேபி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு ஏன்னா இப்போ எல்லாம் மேர்ஜ் ஆகிட்டாங்க இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி எல்லாம் கலாபரேட் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் வந்து துணை புரியுது ஸோ அதனால நல்லா பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அதில் எதுவுமே தப்பு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆமாம் தாயகத்திலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் இப்போ வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்கள் மிகவும் ஒரு உயர்ந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் அவர்களுக்கு இப்பொழுது சாதகமாக அமைந்திருக்கின்றது அன்றைய காலம் இல்லை இன்றைய காலத்திலே அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே வெளிநாட்டிலே உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் அவர்களுக்கு நேரடியாக புறக்கூடியதாக இருக்கின்றது பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் வெளிநாட்டு கலைஞர்கள் மற்றும் இந்திய முன்னணி கலைஞர்கள் அவர்களுடைய ஆதரவுகளும் அவர்களுக்கு ஆலோசனைகளும் கிடை கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அது கூட அவருடைய ஒரு வளர்ச்சி பாதையிலே ஒரு முக்கிய பங்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சில நண்பர்கள் எனக்கு வந்து பழைய இலங்கை திரைப்படங்களை அனுப்பிச்சு வச்சாங்க பார்க்கறதுக்கு அதில் ஒன்று கோமாளிகள்னு ஒரு படம் அப்புறம் வாடை காற்று இந்த மாதிரி சில பட படங்கள் வந்து நான் பார்த்தேன் பாடல்கள் கேட்டேன் அப்போ அவங்களோட அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அவங்களுடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அவர் படத்துடைய இது அந்த காலகட்டத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருந்தது அப்போ ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிங்கர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த மியூசிக் தன்மையாக இருக்கட்டும் இந்திய சினிமாலேருந்து எந்த வகையிலையும் அது மாறுபட்டதாக எனக்கு தோணலை நான் ஆக்சுவலாக கூ அவங்கள கூப்பிட்டு சொன்னேன் இவ்வளோ நல்லா பண்ணீங்களே அப்புறம் என்ன ஆச
பின்தங்கிய நிலை ஏற்பட்டது ஆனா கலையில வந்து அவங்க அந்த காலத்திலேயே ஈக்குவலா சாதிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம் இந்த காலத்து பாடல்கள் இன்றைய இன்றைய காலத்திலேயே வந்து கூடிய சின்ன மாமியை சுராங்கனி அந்த பாடல்கள் கொடுத்தது இந்தியாவில் இப்போ இன்றும் பல இசை அமைப்பாளர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அது கூட ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வண்டை கூறிக்கொள்ளலாம் அதே வழியில் என்ன ஒரு பாடல் எடுத்து வருவோம் இந்த பாடலை பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த பாடல் வந்து ஒரு அரபிக் ஸ்டைல்ல வந்த பாடல் மாயான் அப்படின்ற படம் அதுவும் இங்கே தயாரிக்கிற ஒரு தயாரிச்ச ஒரு படம் ஆக்சுவலாக அது இன்னும் கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்கு ரிஷி ராஜ்குமார் அவருடைய இயக்கம் அதுக்கு டைட்டில் சாங் இது இது பாடின பாடினது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமான சிங்கர் தான் அவரும் கனடா சார்ந்தவர் தான் ஹரிபாஸ்கர் அவர் வந்து இங்கே லோக்கல் எஸ்பிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எல்லாம் சின்ன வயசில் இங்கே வந்து ஒரு குரூப்பில் மியூசிக் வாய்ப்பு தேடியெல்லாம் போகும்போது அவர் பெரிய சிங்கர் அப்போவே ஸோ அவர் இப்போ என்னுடைய ஆஸ்தான சிங்கராக வந்து நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கார் ஸோ அதில் அமைஞ்ச ஒரு பாடல் தான் இது ஒரு அரபிக் ஸ்டைலில் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு 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 கிரவுலிங் வாய்ஸில் வந்து பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி அவருடைய ஸ்டைல்லேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு பாடி கொடுத்த ஒரு பாடல் ம் ஆமாம் என்ன ஒரு பாடல் எடுத்துக்கோ ஓடி புடிச்சோ ஐயப்பா 
இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் சாந்தன்ற படம் போன வருஷம் ரிலீஸ் ஆச்சு இது பெருசாக ஹிட் ஆகலை ஆக்சுவலாக அது வந்து இந்த பேனர் விஷயமா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கலாம் பட் இந்த சாங் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது பெரிய விதமாக தான் வந்து கான பாட எல்லாம் வந்து தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறைமதி அண்டு விக்ரம் பி ராவ் ரெண்டு பேரும் பாடியிருப்பாங்க பிறைமதி ஆக்சுவலாக ஒரு கவிஞர் அவர் அவர் நான் தான் வந்து கேட்கும்போது நல்லா பாடினார் சும்மா அவர் எதிர்ச்சியை பாடும்போது நல்லா இருந்தது பாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை பாட வச்சேன் விக்ரம் பி ராவ் வந்து ஒரு சூப்பர் சிங்கர் ஆக்சுவலாக இதுக்கு வரிகள் வந்து பாமினி அண்டு இது வந்து சாந்தன்ற படத்தில் மதுரை ஸ்லாங் ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஸ்லாங் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் இதை வர வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அமைஞ்ச பாடல் இது ஆக்சுவலாக சாந்தன்ற படத்துக்கு உண்மையிலே சுவிட்சர்லேண்டில் வசிக்கின்ற நமது எல்லோருக்குமே நன்கு அறிமுகமான ஒரு இழத்து கவிஞர் எஸ்பிஆர் பாமினி அவர்களுடைய கவி கவி வரிகளில் அமைந்த பாடல் அவர்களுக்கு அவருக்கு ஒரு பாடல் ஆசிரியர் என்ற ஒரு அந்தஸ்தை இந்திய திரைப்படத்துறையிலே கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு ஆல் இண்டியன் லெவலில் கிடைச்சிது ஆமாம் அந்த பெருமை இசையமைப்பாளரையும் சாரும் நன்றிகள் இந்த வேலையிலே மீண்டும் மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய கலைஞர்களின் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கொடுத்தால் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் அதனால இன்னொரு பாடல் எடுத்து வருவோம் Fasten your seatbelts as we are about to take off to the land of romance. If you have heart problems, please take your pills before these beats can crush your heart. Pattu pattu, pani pattu, orandu kadali nadatthi kattu. பாடல்களை நீங்கள் இசையமைத்த பாடல்களை விசேடமாக நேர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஏதாவது சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றதா இந்த பாடலை பற்றி சொல்லலாம் ஆமாம் ஆமாம் நிச்சயமாக இது என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஆல்பம் காற்று உலகளாவிய ரீதியில் இருபத்தி ரெண்டு சிங்கர்ஸ் பாடின முதல் ஆல்பம் இது வந்து ஜானகிமா எஸ்பி எஸ்பி பி சார் பாடியிருப்பாங்க கலைக்குமார் வரிகள் ஆக்சுவலாக நான் தான் அந்த ட்ராக் பாடினேன் பாடினது கேட்டு ஜானகிமா ஏண்டா நீயே அதே மாதிரி தானே சா பாடி இருக்க அதே போதுமே எதுக்கு அப்புறம் அவன் பாடணுமோ அப்படின்னாங்க இல்லை அது என்னுடைய ட்ரீம் அவர் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி பாட வச்சு அவங்க அவங்கள ரொம்ப நான் வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் உட்கார வச்சு ரொம்ப வேலை வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் போய் சொல்லியிருக்காங்க நீ வந்து அவர் எஸ்பிபி சார் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பாடிடுவார் ஆனால் நீ அந்த மாதிரி நினச்சி போகாத அவன் உடமாட்டான் கடிச்சு 
துப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாடிட்டார் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல பாடிட்டாரு பாட்டு சொன்னாரு கூப்பிட்டு அம்மா வந்தாங்க அந்த சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க கேசட்டை வந்து கேட்டுப்போ ப்ரிப்பேடவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த மாதிரி அமைஞ்ச பாடல் தான் இது வந்து ஆமா உங்களுடைய இந்த உங்களால் இசையமைக்கப்பட்ட பாடல்களை விசிடமாக நேர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் எல்லா பாட்டு பாட்டோட லிங்க்கும் இருக்கு சார் இப்போ அது ஆர் எஸ் ரவி பிரியன் ஆர் எஸ் ரவி பிரியன் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு போனால் அதில் வந்து நான் ஒரு கிட்டார் வச்சுட்டு இருப்பேன் அதில் பார்த்தோன்னே தெரியும் கிட்டார் வச்சுட்டு இருப்பேன் இன்னொன்று இப்படி கீபோர்டு வச்சுட்டு அது இல்லை கிட்டார் வச்சுட்டு அப்படி ஒரு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இதில் இருக்கும் அதில் வந்து என்னோட சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து லிங்க் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே கேட்கலாம் இந்த இசை அமைப்புக்குள்ளே கூடுதலாக இசை பழக்கோர்கள் இசை குழுக்களோடு கூடுதலாக இருப்பார்கள் இசை குழுக்களே வாத்தியத்தை பிளே பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் இந்த இசை அமைப்பு பாடல்களுக்கு இசை அமைக்கிற அந்த துறைக்கும் இந்த திரைப்படங்களுக்கு இசை அமைப்புற துறைக்கும் உள்ளே எவ்வாறு உள்வாங்கப்பட்டீர்கள் புரியல இதற்குள்ளே நீங்கள் இந்த இந்த துறையை எப்படி கூடுதலாக தெரிவு செய்தீர்கள் இசை அமைப்பை மாத்திரம் கூடுதலாக பெரும் அதாவது வந்து கூடுதலாக அந்த மியூசிக் இசை குழுக்களிலே பா இசை வாத்தியம் செய்பவர்கள் குறை சற்று இல்லை என்றல்ல சற்று குறைவாக இருக்கும் பாடல்களுக்கு இசை அமைப்பது ஸோ அவர்களால் மேக் பண்ணப்படுவது நீங்கள் கூடுதலாக இதற்குள்ளே முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் அது என்ன மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை உங்களுக்கு இதற்குள் உள் சென்றீர்கள் அது அதாவது உங்கள் கேள்வி என்னென்னா அடுத்தவங்களால் அடுத்தவங்க இருக்கிறத விட ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக நான் போய் இதில் ஈடுபாட்டோட பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை தானே கேட்குறீங்க எப்படி அது சாத்தியப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நிறைய இழப்புகள் அடைஞ்சாச்சுல்ல நிறைய இழப்பு எல்லாமே ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஃபேமிலி லெவலில் இழப்பு பசங்க லெவலில் இழப்பு இங்கே வேலை வகையில் வந்து அப்பா ஒரு வேலை எடுத்து கொடுத்தாரு கனடா போஸ்டில் அதில் எதை நீ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் அதுலேயும் அதுலேயும் இருக்குல்ல வீடு எல்லாத்தையும் ஒய்ஃபு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் வெளியில் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த தன்னம்பிக்கை ஏதோ ஒரு இது அடைவோம்ன்றதுனால நம்மளை புரிஞ்சிக்காத இவங்க எவ்வளோ அன்பாக இருந்தாலும் புரிஞ்சிக்காத போது அவங்கள அவங்க தேவை கிடையாது புரிஞ்சிக்காதவங்க மத்தியில் அதாவது சொல்லுவாங்க நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க மத்தியில் இருந்தால் நாமளும் நெகட்டிவாக ஆக்கப்படுவோம் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக பேசும்போது எவ்வளோ அது குடும்பமாக இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு நான் வந்திருக்கேன் வந்து தான் சினிமாவில் வந்து பண்ணுறதுக்கு அதுவும் இன்னும் நான் நிறைய ட்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்குது இன்னும் நான் பெரிய ஒரு லெவல் அடைஞ்சேன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பு ஒரு இதுவே கிடையாது முற்றுப்புள்ளி ஸோ இந்த அளவு கமிட்மெண்ட் இன்னொருத்தங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு அதை சொல்ல முடியாது அந்த அளவு நீ எதாக எதாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாயோ அதாகவே ஆக்கப்படுகிறாயின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அந்த அளவு கமிட்மெண்ட் அந்த அளவு உத்வேகம் அந்த அளவு விரக்திகளை தாங்கக்கூடியது தோல்விகளை தாங்கக்கூடியது இழப்புகளை தாங்கக்கூடியது தூற்று தூற்றுவாங்க நிறைய பேர் அதெல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு சகிப்பு தன்மை அப்பப்போ கோபம் வரும் வந்தாலும் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்டை சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி விஷயம் அது அந்த அளவு சகிப்பு தன்மையெல்லாம் கடந்து வரணும் அது இருந்தா நிச்சயம் வர முடியும் ஆனா அந்த அளவு இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் பதில் என்னோட அம்மா அப்பா இப்ப கேட்டு கொண்டிருப்பார்கள் ஆமா அவங்க ஏற்கனவே இது ஃபேஸ்புக்ல புக்காந்துருப்பாங்க அது நீங்க போஸ்டிங் போட்டதுல இருந்து அவங்க தான் இந்த வியூஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே எனக்கு அப்பப்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த பாரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அம்மா அப்பா கேட்டு கொண்டிருப்பாங்க இந்த கிளைத்துறைக்கு பின்னால அவர்களுடைய பங்களிப்பு அப்படி இருக்கு இருந்தது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு இதுல கூடுதலாக விருப்பம் இருக்கின்றது இந்த வழியிலே உங்களை உருவாக்கியவர்கள் உங்களுக்கு வழி அமைத்து தந்தவர்கள் அவர்களுடைய கலை குடும்பத்தில் இருந்தவர்கள் உங்களையும் ஒரு கலைக்குள்ளே அஹ் உச்சலித்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறப்பான அவர்களுடைய சிறப்பான குண இயல்புகளை பற்றியும் சொல்லுங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப வசதியா வாழ்ந்தவங்க அவங்க வந்து வசதினா வசதி அது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வசதியா வாழ்ந்தவங்க அந்த காலத்துல அவங்க ரொம்ப நல்லா அழகா இருப்பாங்க 
கேர் விஜயன் தான் சொல்லுவாங்களாம் அண்ட் அவங்க வந்து நடனம் டான்ஸ் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை அப்புறம் பெருசாக அவங்க பேர்சி பண்ணலை ஆனால் அவங்க குணாதிசயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி டைப் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் எனக்காக இப்போ கூட அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் கத்துவாங்க திட்டுவாங்க என்ன சில விஷயம் வரலன்னா விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்ததுக்கு போகலாம்ல எதுக்கு நீ அதுலேயே தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி இப்ப நீங்க போட்டோன்னு டக்குன்னு பாருங்க வியூஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி சொல்றாங்க அதுதான் அம்மா சோ அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட எத இப்ப நாங்க நடக்கிற விஷயங்களை அவங்க கிட்ட சொன்னா ஆறுதல் கொடுக்கும் போது அது நமக்கு ஒரு பூஸ்ட் அமையுது ஒரு எனர்ஜி அமையுது சோ அந்த பூஸ்ட் எனர்ஜி இதான் வந்து என்ன அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிட்டு போகுது ஸோ அதனால கண்டிப்பா அம்மா அம்மா தானே அது எல்லாருக்கும் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் அவங்க அம்மா அம்மா தானே அப்பா பத்தி சொல்லுங்களே அப்பா பத்தி சொல்லணும்னா அப்பா கண்டிப்பா நான் வரேன் கண்டிப்பு இல்லை அதை பயங்கர கண்டிப்பு அதாவது கண்டிப்புன்றது சி அவர் வந்து யூஸ் டு பி போலீஸ் ஆபிசர் தோல்விகள்ோலஜிக்கலாம் <laughs> 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 பட் நான் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே அவருக்கு அவர் தடைகள் சொன்னது கிடையாது பட் சில விஷயங்களை வந்து சொல்லுவார் அது இன்னும் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் படிக்கும்போது சொன்னார் படிச்சுட்டு இது ட்ரை பண்ண அப்படின்னாரு படிப்பு குழப்பி இது பண்ணாது அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் கொடுப்பார் அதை தவிர்த்து அவர் கண்டிப்புன்றத நான் அந்த வகையில தான் சொன்னேன் ஒழிய ரொம்ப அடித்து இது பண்ணி துன்புறுத்தி இப்படி பண்ணாதா அப்படி பண்ணாத அப்படியெல்லாம் சொல்கிற ஆள் கிடையாது பட் சினிமான்ற ஒரு விஷயத்துல பெருசா அதிகமா நம்ம வரணும்னு அவர் பெருசா நினைச்சது கிடையாது உண்மையிலே இந்த கிளைத்துறை என்பது ஒரு ஒரு மிகவும் ஒரு 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 சிறந்த துறை அந்த துறையிலே பயணிப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான அப்படியும் இல்லை அதற்காக பல இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டும் பொருளாதார ரீதியான ஒரு வளர்ச்சி இல்லை என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு மிகவும் ஒரு பிரச்சனைகள் தாண்டவம் ஆடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும் ஒரு கலைகளை காணாமல் போய் வரும் இப்போ சினிமா அதுதான் ரஹ்மான் மியூசிக் பண்ணாலே காபி ரைட்ஸ் கிடையாது ரைட்ஸ் கிடையாது அதுக்கு செல்லிங் பாயிண்டே கிடையாது ஏன்னா யூடியூப்ல வந்துருது அடுத்த செகண்ட் அதுதான் இன் இன்றைய நிதர்சன நிலை ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அதுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பல பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடி கொஞ்சம் முகம் தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னா ஜட்ஜாக போய் உட்காந்துறாங்க ஸோ இப்படி தான் அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு அதில் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ தனியாக வந்து நம்ம இசை துறை மட்டுமே வந்து நம்பி இப்போ வந்து இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து அது சிக்கலான விஷயம் வரும் இதெல்லாம் தாண்டி உங்க தலையெழுத்து நல்லதா இருந்தது கலைஞன் கவலைகளை சுமந்து செல்வார் கலையோடு அந்த கலைக்கு பக்கத்துல காணாக்கு வானாவ போட்டு விட்டா கவலையும் வரும் அதுல இவரு நம்ம யாரு நகைச்சுவை மன்னன் அவர் யாரு சார்லி சப்ளி ஆமா சொல்லுவாரு எனக்கு மழை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மழையில தானே அழுக்கு அழும் கண்ணீர் யாருக்குமே தெரியாதுன்ட்டு அவ்வளவு உலகத்தையே சிரிக்க வைத்தவர் அவருக்குள்ள பல துன்பங்களை தேக்கி வச்சிருந்தார்தான் நிஜம் அது உண்மையான ஒரு கலைஞன் வந்து தன்னை வருத்தி மற்றவனுக்கு இன்பம் கொடுப்போம் தான் உண்மையான ஒரு கலைஞன் அதுக்குள்ளே அந்த தன்னை வருத்தி இன்பம் கொடுக்கும் பொழுது அவனுக்கு உயிரோட்டமாக எல்லாம் இருக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு இசையமைப்பாளனுக்குள்ள பல சோகங்கள் கலந்திருந்தா அந்த இசையில வந்து எல்லாமே வரும் அது வரும் அந்த உயிர்ப்பு தன்மை வரும் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களோடு உரையாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது காற்றிலே நாங்கள் பெருமையாக எமது எமது நேர்களோட அடுத்தது வந்து குறிப்பாக சொல்ல போனால் இங்கே கூடுதலாக புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற கலைஞர்களுக்கு இந்திய பாடல் ஆசிரியர் அந்தஸ்து வழங்கி இருக்கிறார்கள் பல பேருக்கு பாடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எப்படியாக இசையமைப்பாளர்களுடைய சந்தர்ப்பங்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கிய ஒரு உயர்வு புள்ளிக்கு கொண்டு செல்லும் அந்த வகையிலே நீங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் செயற் செயற்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் பெருமையாக இருக்கின்றது அனையும் தாண்டி பல வழிகளோடும் சுமைகளோடும் இந்த கலையை நீங்கள் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் 
உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த கலை மீதான ஒரு வெறி கலை மீதான அந்த அதீத பற்று அதை நீங்கள் அதை கண்டினியூ தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்வதற்கே மிகவும் ஒரு கடினமான பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு நல்ல உயர்வு புள்ளியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெருமையாக இருக்கின்றது அண்மையிலே உங்களுக்கு கூடுதலாக பல படங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றன அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு உங்களுடைய பாதை ஒரு உயர்வு நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் அதற்கு மேலாக மேலே ஒரு ராஜா சார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஸியாக இருந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் ஃபீல்டில் இருந்தார் ராஜா ராஜா ராஜாவாக இருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம் அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் அசந்து தூங்குவாராம் மீது எத்தனை நேரமும் இசை கற்று ஏன்னா அவர் இசை கற்றுட்டு வரலை அப்புறம் தான் இசை கற்றுக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ காலையில் போய் இசை கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடியோ போய் ரெக்கார்டிங் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பாட்டு முடிக்கக்கூடியவர் அவர் ஃபைவ் மினிட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு பாட்டு கம்போஸ் பண்ண எடுத்துக்கிட்டதே இல்லை டைம் இது வரைக்கும் ஸோ அவருடைய அந்த உழைப்பு அவருடைய அந்த ஈடுபாடெல்லாம் வரைக்கும் போது நாம் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் பண்ணும்போது நாமளும் அந்த அதில் ஒரு பாதியாவது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் ஆமாம் நிச்சயமாக காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் புதிய கோலங்கள் வரும் அப்பொழுது இப்பொழுதே கூடுதலாக அண்மை காலங்களில் உங்களுடைய பாதை உயர்வு பாதையை நோக்கி செல்கின்ற சென்று கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருக்கின்றது உங்கள் மனத்திலே உயர்ந்த எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே உயர்வை நோக்கி செல்லும் பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய கலைப்பயணத்திலே தொடர வேண்டும் கலைப்பயணத்திலே முற்று முழுதாக எங்களுடைய ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு உங்களுக்கு ஆதரவு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கலைஞனுடைய சிறப்பு அவனுடைய மனதிலே தேங்கி இருக்கின்ற உணர்வுகளை மக்களிடையே கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு 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 நான்கு அடைக்கப்பட்ட ஒரு சுவருக்குள்ளே இருந்து அவருடைய எண்ண அலைகள் ஒரு 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 பாடலுக்கு இசையமைப்பது அப்படி என்று அந்த பாடலோடும் அந்த கவிஞரோடும் அந்த கதாசிரியரோடும் வந்து ஒரு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு போராட்டம் ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்வது அதெல்லாம் வந்து எங்கேயோ யாருக்குமே தெரியாத அந்த அர்ப்பணிப்புகள் அந்த அர்ப்பணிப்புகளை இந்த ஊடகங்கள் வழியில் கொண்டு வர வேண்டும் கண்டிப்பா அதுக்கு நான் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் அதாவது இசையில நம்ம உட்காந்துட்டு பிடிச்ச தொழில் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் செய்யலாம் நமக்கு நேரம் போறதே தெரியாது அவ்வளவு ஈடுபாட்டோட அம்மா எல்லாம் சம்டைம்ஸ் சாப்பிட்டு மறுபடி கேட்பேன் பசிக்குதுன்னு இப்பதானே சாப்பிட்டேன் அம்மாங்க அது கூட தெரியாத அளவுக்கு நான் வந்து மியூசிக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதுல ஒரு கவிஞர் சொல்றார் தண்ணீரில் மீன் எழுதால் கண்ணீரை யார் அறிவார் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் வந்து பல அர்ப்பணிப்புகள் செய்யிருக்கார்கள் ஒரு உயர்வு நோக்கி ஒரு சமுதாயத்தின் உயர்வு நோக்கி சமுதாயத்தின் இசைத்துறையை நோக்கி யாருக்குமே தெரியாமல் இராப்பொழுதிலே ஒழித்திருந்து சிந்தித்து சிந்தித்து புதிய வகையான நுணுக்கங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் மக்களிடையே என்று உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இராப்பொழுதிலே எந்த நேரம் நாங்கள் அடி அதோட பரிசு தான் இது எந்த நேரத்திலே ராப்பிடுதலை அடித்தாலும் நீங்கள் விழித்திருந்து அதற்கு சரியான முறையில பதில் கூறுவீர்கள் அது ஒரு ஒரு சிறப்பு இல்லை அது கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் த சக்சஸ் டூல் சக்சஸுக்கு ஒரு டூல் அது இல்லாத போது தொலைபேசி எதுக்கு அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆமாம் அந்த வகையில் நிறைவாக ஒரு பாடலை உங்களுடைய பாடலை கேட்போம்
ಮುಂಚೆ ನಾನು ಗುಡಿಯ ಇಸೈಲೇ ಬರುವಾನ ಪಾಡಲ್ಗಳೇ ನಾಂಗಳ ಕಾಟಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂಡಿರಕಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪೆರುಮಯಾಗಿ ಇರಕಂದ್ರದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಇಸೈ ಉರುವಾಕಂ ಒಂದು ಪಾಡಲ್ ಉರುವಾಕಂ ಪಾಡಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಸೈ ಇಂದ ಪಾಡಲಿ ಪಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಿಯಮಾಲಿ ಎನ್ನೋಡಿಯ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸಿಂಗರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೋಡ ಸೇಂದ ಪಾಡನದು ಒಂದು ಸಾಗರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರೋಡ ಅಮ್ಮ ಅದಾ ಒಂದು ರಾಜಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಯೇಸುದಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಂದ ನೈತಾನೇ ತಂಜಮ್ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬಂದ ನರೇ ಅಂತ ಪಾಟ ಪಾಡನಾಂಗ ಸೊ ಅವಂಗಳோட பையன் தான் அது ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಸೈ ಉರುವಾಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸವಿಪಕ್ಕೆ ಉರಿಯದು ಒಂದು குழந்தையை பெற்றெடுப்பது போன்ற அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்து அந்த கையிலே வைத்து பார்க்கப்படும் பொழுது தான் அந்த குழந்தையின் அழகை பார்த்து ரசிக்கின்றோம் அதே போன்ற தான் ஒரு ஒரு இசை ஒரு கலைஞர்களும் தங்களுடைய படைப்பை முழுமை பெற்று அந்த கையிலே பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த அழகை ரசிக்கிறார்கள் ஆகவே நேயர்களே உண்மையிலே இந்த கலைஞர்களுக்கு எங்களுடைய ஆதரவு கொடுத்தவை எங்களுடைய ஆதரவுகள் மூலமாகத்தான் இந்த அர்ப்பணிப்புகள் அர்ப்பணிப்புக்கு பின்னாலே உருவாக்கப்படுகின்ற இந்த குழந்தைகள் அந்த இசை மக்களிடையே பரவி கொண்டிருக்கிறது புதிய புதிய பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டு பட்டு கொண்டிருக்கின்றன புதிய புதிய வித்தியாசமான இசைகள் எங்களுக்கு அறிமுகமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளர்களும் ஒவ்வொரு ஒரு தனித்துவமாக தங்களுடைய பணி பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ராவி பிரியனை பொறுத்தவரையிலே உண்மையிலே நாங்கள் பிரித்து சொல்வது என்பதுக்கு அல்ல என்று போன்ற சந்தர்ப்பம் எங்களுடைய கலைஞர்களை கூடுதலாக எங்களுடைய கலைஞர்கள் போலும் பெருந்த கலைஞர்களை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய அவருக்கு தட்டி கொடுத்திருக்கின்றார் சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த வகையிலே இசையமைப்பாளரை நாங்கள் பாராட்டிக் கொள்கின்றோம் தமிழாலே இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே உலகம் பூராக இருக்கின்ற சூரியன் எங்கெங்க கொதிக்கின்றதோ அங்கெங்கெல்லாம் எங்களுடைய தமிழ் உறவுகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கெங்கெல்லாம் எங்கள் ஆதி மொழியான தமிழ் மொழி பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அனைத்து பாலங்களும் எங்கள் மொழியினாலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே தமிழை வளர்ப்போம் மொழியை வளர்ப்போம் மொழியின் மூலமாக இசையை வளர்ப்போம் அந்த வகையிலே நீங்கள் நேர்களுக்கு ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களோ அதே நேரத்தில் யாராருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை இது நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா முதலில் நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நோய் நொடி இல்லாமல் இந்த இசைன்ற ஒரு ஒரு இதை வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்கார் அதை வந்து அள்ளி அள்ளி வீசி இருக்காப்புல அதுக்கு அடுத்து சொல்லணும்னா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அவங்க தான் பெற்றாங்க இல்லைன்னா ரவிப்புரியன்னு ஒருத்தன் கிடையாது ஸோ அம்மா அப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா நண்பர்களும் என்னோ என்னை சகித்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை நண்பர்களும் ஏன்னா நான் வந்து யார் கூடயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது இல்லை எதுலையுமே நான் ஒரு வித்தியாசமான டைப் ஒரு ஏலியன் மாதிரி ஏன்னா எல்லாரும் பீர பீர் அடிச்சு அந்த மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும்போது நான் மியூசிக் மியூசிக்னு சொல்லிட்டு பல நண்பர்களை கூட இழந்திருக்கேன் இதால் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வித்யா ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுனால அண்டு ஆக்சுவலாக அது கொடுத்த சப்போர்ட் தான் நான் வந்து இந்தியாவெலாம் போய் வந்து இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து அங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான பங்களிப்பு வித்யாவை சாரும் அதுக்கப்புறம் இப்போது என்னை ஆதரித்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் அலைவரிசை அப்படின்னு ஒரு படம் மியூசிக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ரமேஷ் அப்ரஹாம் சார் ராஜீவ் அண்ட் தங்கராஜ் சார் சிட்டிபாபு சார் அப்புறம் வந்துட்டு என்னை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய மதன்குமார் அவர் கவிஞர் ஆக்சுவலாக அப்புறம் இப்போ ஒரு கருவாட்சி காவியம் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்ததும் மதன்குமார் தான் அண்டு அதோடைய டைரக்டர் அக்னிராஜ் சார் அப்புறம் சொல்லிட்டே போகலாம் சாரதி சார் பாடலாசிரியர் ரொம்ப எனக்கு வைரமுத்து கடுத்து மிகவும் பிடித்த ஒரு பா பாடலாசிரியர் அவர் இப்படி சொல்லிட்டே போகிறேன் நாளைக்கு ஒரு ஆறு மணி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ அதை நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் தயவு செஞ்சு யாரு பேரும் நான் குறிப்பிடலைன்னா அது வந்து ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வந்து மைண்டில் 
அத்தனை பேர் இருக்காங்க எது சொல்றது சொல்ல கூடாதுன்னு தெரியல அதனாலதான் அண்ட் உங்க கிட்ட எல்லாம் நான் கேட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரசிகர்கள் ஆகிய உங்க கிட்ட நம்ம ஒரு படைப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த படைப்புடைய அதிகபட்சமான அதோடைய மதிப்பீடு வந்து அதுக்கு கிடைக்கிற ஆஸ்கார் அவார்டு கிடையாது நீங்க எல்லாம் அது வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய நீங்க அதை பத்தி சொல்ற அந்த சில வார்த்தைகளும் கொடுக்குற ஊக்கமும் தான் போன நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்ல போடுறோம்னா அதை நீங்க லைக் பண்றீங்க இல்லையா அந்த லைக் வந்து பல ஆஸ்காருக்கு சம அதை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு கமெண்ட் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க போது நம்ம அதுக்கு பணம் வாங்கினோம் வாங்கல அதெல்லாம் செகண்டரி இப்ப பாருங்க நேத்துல இருந்து முந்த நாள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அம்மா வந்து எத்தனை லைக் எத்தனை லைக்னு பாத்துட்டே இருந்தாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த லைக்கால எதுவுமே ஆக போறது கிடையாது ஆனா அது வந்து ஒரு ஊக்கத்துக்கு முன் உதாரணமா இருக்குது ஸோ அந்த நீங்க வந்து அப்ப அந்த மாதிரி லைக்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் போது நமக்கு இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆதங்கமும் ஒரு ஒரு இன்னும் ஆற்றல் கூட நம்ம நம்மள அறியாம உருவாகுது ஸோ அதுதான் நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு தாழ்வு தாழ்மையுடன் மேம் உறவுகளே உண்மையிலே எங்களுக்கு பெருமையை தேடி தந்து கொண்டிருக்கின்ற இசையமைப்பாளராக சுழல் பிரியன் அவர்கள் காற்றடியில் கிளர்ந்த சிறப்பி தகுமையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு அவருக்கு தொடர்ந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஆதரவுகளை வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் அவரை உற்சாகப்படுத்துங்கள் பல இழப்புகளோடும் பல துயரங்களோடும் பல துன்பங்களையும் சுமந்து இந்த சித்துறையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாற வேண்டும் நான் மறந்துட்டேன் அத நீங்களும் கவனிக்கல எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்த இளங்கோ அவர்களுக்கு இந்த வானொலி டீம் டைம் எஃப் எம் ஐடிஆருக்கும் நான் கண்டிப்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா அது மூலமா தான் இப்ப நான் இந்த இதெல்லாம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டேன் ஸோ நான் எப்ப என்ன பார்த்தாலும் உடனே வந்து இன்டர்வியூக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு 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 உன்னதமான ஒரு மனிதர் இளங்கோ அவர் வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம இப்ப நான் கவனிச்சீங்க நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து கவனிச்சா என்னையே பாராட்டிட்டு இருக்காரு ஆனா அந்த பாராட்டுறதுக்கு ஒரு மனசு இருக்கணும் இல்லையா அது அவர்கிட்ட இருக்கு அதனாலதான் பாராட்டிட்டு இருக்காரு சோ இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஊடகமும் ஒரு கலை கலைஞனும் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்காரு அவர் கொடுக்குற சப்போர்ட் நமக்கு ஒரு உந் உந்துதலை ஏற்படுத்துது நம்ம படைப்பு அவரு வந்து பேச வைக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டுக்குமே இன்டர் கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டை வந்து மக்கள் மத்தியில எடுத்துட்டு போகும்ன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ம் நன்றிகள் நன்றிகள் உண்மையிலே உங்களுடைய அன்பான பாராட்டுதலுக்கு நன்றிகள் உண்மையிலே ஊடகங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த கிளைக நிர்வாகத்தினருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்குரிய ஒழுங்கமைப்புகளை செய்து அந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் அதே விதத்திலே மக்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய ஆதரவு மூலம் தான் நிகழ்ச்சியை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக எங்களுடைய இந்த கலைஞர்களுக்கிடையே காணப்படுகின்ற அந்த உணர்வலைகள் அவர்களுடைய மனங்கள் மனதிலே பதிந்து கிடக்கின்ற அந்த பதிவுகள் மனதிலே பதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பதிவுகள் எல்லாம் இன்றோ ஒரு நாள் காற்றலைக்கு வர வேண்டும் இன்றோ ஒரு நாள் மக்களிடையே செல்ல வேண்டும் அவர்களுடைய யாருக்குமே தெரியாமல் படுகின்ற அந்த துன்ப அலைகள் அது அந்த துன்ப அலைகள் மூலமாக கலையின் வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் எவ்வளவு பங்காற்றிருக்கார்கள் இவர் எல்லாம் அப்படியே வெளியில கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு ஒரு 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 உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த நிகழ்ச்சிகளை எங்களால் முயன்ற அளவுக்கு மக்களிடையே கொண்டு செல்கின்றோம் நன்றிகள் ரவி ஆர் எஸ் ரவி பெரியன் நன்றிகள் நேர்களே நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்த ரவி பிரியனுக்கு நன்றிகளை கூறி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி வணக்கம் காட் பிளஸ்